வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க தேவையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து தொழில்துறையினருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு ஆலோசனை ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்பே சர்வதேச விமான சேவையை துவங்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல நாடு முழுவதும் அடுத்த பத்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் ரயில்வே அறிவிப்பு கேரா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து சென்னை கிண்டி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயான ரயில் சேவைகளை தொடங்க ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் தமிழக அரசு கோரிக்கை சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் பிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர் நளின் கோலியுடன் சமூக வலைதளத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் தற்போதைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதாக மட்டுமல்லாமல் தேவைக்கேற்ப நீண்டகால வளர்ச்சியை உருவாக்கும் வகையில் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் அமைந்துள்ளது என்றார் சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் நெருக்கடியில் இருந்து மீள ஏதுவாக அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளும் பிணையில்லாத கடன்களை வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதுவரை வெளியிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு அறிவிப்புகள் வலுவான பொருளாதாரத்திற்கு அடித்தளமிடும் என்றும் இதனால் நாடு முழுவதும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தடையின்றி நடைபெறும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் பல்வேறு துறைகளில் நீண்ட காலமாக மேற்கொள்ளப்படாமல் இருந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த ரிசர்வ் வங்கியும் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் இவற்றின் மூலம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்களின் அமலாக்கம் தொடர்பாக தொழில்துறையினரிடமிருந்து தொடர்ந்து கருத்துக்களை பெற விரும்புவதாக கூறிய அவர் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க தேவையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து தொழில்துறையினருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் ஆகியோர் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் உணவு பதப்படுத்துதல் கடல்சார் உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர் இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த துறைகளில் உலக அளவில் இந்திய ஏற்றுமதியை பெரிய அளவில் அதிகரிப்பது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற பனிரண்டு துறைகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் உணவு பதப்படுத்துதல் இயற்கை வேளாண்மை இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் தாமிரம் உரங்கள் மின்னணு பொருட்கள் தொழிலக இயந்திரங்கள் மரப்பொருட்கள் தோல் பொருட்கள் உதிரி பாகங்கள் ஜவுளி முகக்கவசங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி சுத்திகரிப்பான்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயாரிப்பு ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டு இவற்றில் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்
ஊரடங்குக்கு பின்னர் சுமார் எழுபத்தைந்து லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் புன்யா சலீலா வஸ்தவா நாட்டில் நான்கு கோடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளதாக கூறினார் இவர்களில் எழுபத்தைந்து லட்சம் பேர் ஊர் திரும்பியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ரயில்வே துறை கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கிய சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களில் முப்பத்தைந்து லட்சம் பேர் ஊர் திரும்பியுள்ளனர் என்றும் நாற்பது லட்சம் பேர் பேருந்துகள் மூலம் சொந்த ஊருக்கு திரும்பியுள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவ இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்பாட்டில் இருக்கும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் உள்துறை இணைச் செயலாளர் குறிப்பிட்டார் இதுவரை இயக்கப்பட்ட ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களில் எண்பது சதவீத ரயில்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகாருக்கு இயக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்பே சர்வதேச விமான சேவையை இயக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் பூரி கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்வுகளில் ஒன்றாக உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து நாளை முதல் தொடங்க உள்ளது இந்நிலையில் முகநூல் நேரலை நிகழ்வில் பங்கேற்ற சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்பு குறிப்பிட்ட அளவிலான வெளிநாட்டு விமான போக்குவரத்து சேவை தொடங்கப்பட முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றார் எனினும் சர்வதேச விமான சேவைகள் துவங்கும் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியை தற்போதைக்கு அறிவிக்க இயலாது என்றும் வாய்ப்பிருந்தால் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்னதாக கூட சூழ்நிலையை பொறுத்து விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுய விருப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கும் பட்சத்தில் பயணிகள் ஆரோக்கிய சேது செயலி இல்லாமலும் விமானத்தில் பயணிக்கலாம் என்று கூறிய அமைச்சர் மே மாதம் ஏழாம் தேதி துவங்கப்பட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் இந்த மாதத்திற்குள் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் ஐம்பதாயிரம் இந்தியர்கள் மீண்டும் அழைத்து வரப்படுவார்கள் என்றும் கூறினார் இதனிடையே வந்தே பாரத் திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தின் முதல் பகுதியில் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஏழாயிரத்து முன்னூறு இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ள துபாயில் உள்ள இந்திய தூதர் விபுல் கடந்த வாரத்தில் துபாயில் இருந்து பதினான்கு விமானங்கள் மூலம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு இந்தியர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல அடுத்த பத்து நாட்களில் மேலும் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரயில்வே வாரிய தலைவர் வி கே யாதவ் இதன் மூலம் முப்பத்தாறு லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றார் மாநில அரசுகளிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வரும் பட்சத்தில் மேலும் சில ரயில்களை இயக்க ரயில்வே தயாராக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அடுத்த பத்து நாட்களில் ஆந்திரா பீகார் சத்தீஸ்கர் தில்லி கோவா குஜராத் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் கர்நாடகா கேரளா மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா திரிபுரா உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான சிறப்பு ரயில்களின் கட்டணத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீதத்தை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீதத்தை மாநில அரசுகளும் ஏற்பதாக கூறிய அவர் தேவைப்படும் வரை சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்றார் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்காக தயார் செய்யப்பட்ட ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ரயில் பெட்டிகளில் ஐம்பது சதவீத பெட்டிகள் இதுவரை பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று குறிப்பிட்டார் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்பட உள்ள குளிர்சாதன வசதி இல்லாத இரண்டாம் வகுப்புக்கு ஏற்கனவே வசூலிக்கப்பட்ட சாதாரண கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் என்றும் இவற்றில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் இருக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ரயில் பயணிகள் கட்டாயம் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஏழு முதல் தேதியிலிருந்து மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தைந்து சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதன் மூலம் ஒன்பது புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன் சரக்குகள் நாடு முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே வாரிய தலைவர் தெரிவித்தார் எதிர்காலத்தில் சூரிய எரிசக்தி துறையில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் மின்சார செலவினத்தை இது குறைக்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் சூரிய எரிசக்தி துறையில் வளர்ந்து வரும் வாய்ப்புகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மகா சூரிய சங்காதன் அமைப்பினருடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வேளாண் துறையில் எரிசக்தியின் பயன்பாடு அதிக அளவில் தேவைப்படுவதாகவும் சூரிய சக்தியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம் இத்துறையில் அதிக பயனடையலாம் என்றும் தெரிவித்தார் நாட்டில் வெளிநாட்டில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதை குறைத்து ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க புதுப்பிக்கத்தக்க நீடித்த ஆதாரங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினாா்
தற்போது உள்ள பொருளாதார நிலையற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ள சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு அதிகம் தேவைப்படுவதாக கூறினார் இதற்காக மத்திய அரசு தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்குவங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள இந்த மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது அதிக நெரிசல் கொண்ட பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சோதனைகளை அதிகரிப்பது முறையான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்தி இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது ஆக்ஸிஜன் வசதியுடன் கூடிய தனிப்படுத்துதல் படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கை வசதிகள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது தேசிய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து ஆராய்வதற்காக உயர்நிலைக் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது இதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கொரோனா நோய் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளவும் உலக அளவில் மருத்துவத் துறையில் காணப்படும் மேம்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகளை இந்தியாவில் செயல்படுத்தும் நோக்கிலும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக பரிந்துரைகளை வழங்க சுகாதாரத்துறை அமைச்சக சிறப்பு அதிகாரி ராஜேஷ் பூஷன் தலைமையில் உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை அதிகாரிகள் முன்னணி மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் கூடுதலாக வரியை உயர்த்தும் திட்டம் ஏதும் அரசுக்கு இல்லை என்று நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை ஈடு செய்ய சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் பேரிடர் காலங்களில் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட உள்ளதாக செய்தி ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தது இதனை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ள நிதியமைச்சகம் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது சுமையை ஏற்படுத்தி பொருளாதாரத்தின் எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இதுபோன்ற திட்டம் அரசுக்கு இல்லை என கூறியுள்ளது ஏற்கனவே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அனைத்திலும் இதுபோன்ற கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவில்லை என நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்தியாவில் இருந்து இரண்டாவது கட்டமாக அனுப்பப்பட்டுள்ள பத்து டன் ஆயுர்வேத மருந்துகள் மொரிஷியஸ் நாட்டை சென்றடைந்தன உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை ஈடு செய்யும் வகையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்தியா நட்பு ரீதியில் மருந்து பொருட்களை வழங்கி வருகிறது இந்நிலையில் கடற்படையின் ஐ என் கேசரி கப்பல் மூலம் மொரிஷியஸ் நாட்டின் லூயிஸ் துறைமுகத்திற்கு ஆயுர்வேதம் மற்றும் அலோபதி மருந்துகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அவற்றை மொரிஷியஸ் நாட்டு அதிகாரிகள் துறைமுகத்தில் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர் ஏற்கனவே ஒருமுறை இந்தியா மொரிஷியஸ் நாட்டிற்கு நல்லெண்ணம் ரீதியில் மருந்து பொருட்களை அனுப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது ரமலா நோன்பு இஸ்லாமியர்களின் ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும் இம்மாதத்தின் முப்பது நாட்களிலும் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பிருப்பது வழக்கம் இந்நிலையில் ரமலா நோன்பு தொடங்குவதற்கான பிறை சென்னையில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி காணப்பட்டது அதன்படி இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ரமலான் மாத இறுதி நாளில் மீண்டும் பிறை தென்பட்ட மறுநாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று பிறை தெரியவில்லை எனவே தமிழகத்தில் நாளை ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக தலைமை ஹாஜி முறைப்படி அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது எனினும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் கேரள மாநிலத்திலும் ரம்ஜான் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்த உள்ளனர்
சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது மேற்காசிய நாடுகளான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கத்தார் லிபியா சிரியா ஜோர்டான் ஜெருசலேம் லெபனான் ஆகிய நாடுகளிலும் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது சவுதி அரேபியாவில் கொரோனா பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ரம்ஜான் மாதத்தை ஒட்டி ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன எனினும் ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு மசூதிகளில் வழக்கமாக நடைபெறும் தொழுகைக்கு சவுதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அரசுகள் தடை விதித்துள்ளன ரமலான் திருநாள் நாளை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் சகோதரத்துவத்தை பேணுதல் தான தர்மங்களை செய்தல் ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்து கொள்வதே ஈகை திருநாள் என்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறியுள்ளார் இந்த நல்ல நாளில் அனைவரும் அமைதியுடனும் ஒற்றுமையுடனும் வாழ்ந்திட வேண்டும் என வாழ்த்துவதாக ஆளுநர் கூறியுள்ளார் புனித ரமலான் பெருநாளில் உலகில் அமைதி நிலவட்டும் அன்பு தழைக்கட்டும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும் என்று வாழ்த்துவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் ரமலான் நோன்பு மாதத்திற்காக தமிழக அரசு வழங்கியுள்ள இலவச அரிசி உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தமது இதயப்பூர்வமான ரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரமும் நல்வாழ்வும் மேலும் உயர்ந்து சமூக நல்லிணக்கம் சகோதரத்துவம் தழைத்திட வேண்டும் என்று அவர் வாழ்த்து கூறியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்களும் ரமலான் திருநாளை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது இதற்கான ஒப்புதலை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நேற்று வழங்கினார் நாடு முழுவதும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு முதல் ஜி எஸ் டி வரி வசூலிக்கும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை தமிழகத்தில் வணிக வரித்துறை சார்பில் சரக்குகளுக்கு மட்டுமே வரி வசூலித்து வந்த நிலையில் தற்போது சேவைகளுக்கு சேர்த்து மாநில அரசு வரி வசூலிக்கிறது மூன்று விதமான வரி விகிதம் வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய மாநில அரசுகள் பிரித்துக் கொள்கின்றன இதில் சரக்குகள் மற்றும் சேவை வரி செலுத்தும் ஒன்பது லட்சம் வணிகர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் இதில் உற்பத்தி பிரிவைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் வரி செலுத்துவதற்கான உச்சவரம்பு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என்றும் மாநிலத்துக்குள் பொருட்களை வாங்கி விற்பனை செய்யும் வணிகர்களுக்கான வரி வரம்பு பத்து லட்சம் ரூபாய் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதிக்குள் வரவு செலவு மற்றும் இருப்பு பொருட்கள் குறித்த கணக்கு விவரங்களை அந்தந்த மண்டல வணிக வரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்த நிலையில் கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்த கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் கணக்குகளை சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்க வணிகர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் இதை ஏற்று மத்திய அரசு சார்பில் கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கலாம் என மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுரை வழங்கியது சென்னை கிண்டி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை கிண்டி அம்பத்தூர் உட்பட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகளை இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்திருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாளை முதல் அந்த தொழிற்பேட்டைகள் அந்தந்த பகுதிகளிலேயே உள்ள இருபத்தைந்து சதவீத தொழிலாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து பணிக்கு வரும் தொழிலாளர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களுக்கு தினமும் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும் பணியாளர்கள் அனைவரும் மாஸ்க் கையுறை அணிவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சமூக இடைவெளி கடைபிடித்து தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் தொழிற்சாலைகளை கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது பணியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக பணிபுரிவதை கண்காணிக்கவும் அரசால் தனியாக வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை தீவிரமாக கடைபிடிப்பதை உறுதி செய்யவும் தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர் சங்கத்தினருக்கு அறிவுறுத்தப்படுவதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே ரயில் சேவைகளை இயக்க ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் தமிழக அரசு கோரிக்கை வைத்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடந்த இருபத்தோராம் தேதி ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு தமிழக அரசு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கோயம்புத்தூர் மயிலாடுதுறை மதுரை விழுப்புரம் திருச்சி நாகர்கோவில் கோயம்புத்தூர் காட்பாடி ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே ஏசி அல்லாத பெட்டிகளை கொண்ட ரயில்களை இயக்க வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோரிக்கையை தெற்கு ரயில்வேக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை தவிர்த்து இதர மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் இன்று முதல் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன இதற்கான அனுமதியை மாநில அரசு அனுமதி நேற்று வழங்கியதை அடுத்து அந்த பகுதிகளில் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் முடித்திருத்தும் மற்றும் அழகு நிலைய தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று சென்னை தவிர இதர பகுதிகளில் இன்று முதல் காலை ஏழு மணி தொடங்கி இரவு ஏழு மணி வரை இந்த கடைகள் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் இயங்க அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார் எனினும் கொரோனா தொற்றால் தடை செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் முடித்திருத்தும் கடைகள் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் இயங்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் இலவச அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவியையும் மாநில அரசு வழங்கியுள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் மாரண்ட அள்ளி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தின் சார்பில் பதினோரு மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு சுமார் அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு கடனுதவிகளை அமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற அனைவரும் வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தமிழக அரசு அரசு நல வாரியங்கள் மூலம் நிவாரண உதவிகளை வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் மூலம் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை அரசு வழங்கியுள்ளதாக கூறினார் கொரோனா தொடு தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கிட வேண்டும் என வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் வழங்கப்பட்ட பத்தாயிரத்து முன்னூறு முகக்கவசங்கள் முழு கவச உடை மற்றும் கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அமைச்சர் இன்று பயன்பாட்டிற்கு வழங்கினார் பின்னர் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டமாக மாறுவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இம்மாவட்டத்தில் நூற்று முப்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் நூற்று ஆறு பேர் சிகிச்சையில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருபத்தாறு பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பனிரண்டு தாலுக்காக்களில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் பயனடைய உள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் தலைமையில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நூறு ஆண்டுகால கனவு திட்டமான காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறினார் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இதற்காக சிறப்பு அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் தற்போது ஐநூற்று தொழிற்சாலைகள் மட்டும் இயங்குவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதன்படி ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்ட ஹூண்டாய் நிறுவனம் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் தற்போது மீண்டும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது முதல் நாளிலேயே சுமார் இருநூறு கார்களை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகளின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆலை செயல்பட்டு வருவதாகவும் ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் பி சி தத்தா தெரிவிக்கிறார் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு வசதிகள் முறையாக செய்து தரப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறுகிறார்
இப்போத்துக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அது மூலமாக நம்ம இப்போது ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போது ஃபேக்ட்ரிக்கு உள்ளே ஒரு எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி அது கவர்மெண்ட்டோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்கோ அதுக்கும் ஒரு மேலே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கம்பெனி இது பண்ணியிருக்காங்க நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எட்நூற்று அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அதே சமயம் ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளுக்கு நாள் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் சென்னையில் புதிதாக அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் முப்பத்தொன்பது பேருக்கும் திருவள்ளூரில் பதினேழு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதிமூன்று பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து திரும்பியவர்கள் என சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்னூற்று பேர் குணமடைந்ததை தொடர்ந்து குணமடைந்தோர் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்று பதினோரு பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நேற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த பலி எண்ணிக்கை நூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவாக உள்ளது தமிழகத்தை அடுத்து குஜராத்தில் தொற்று பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது அம்மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ஆறாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆறாயிரத்து பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது அண்டை மாநிலமான ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் கேரளாவில் எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விரு மாநிலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டோரில் பெரும்பாலானோர் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கேரளாவில் இதுவரை நான்கு பேர் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் என்றும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேற்கு மாவட்ட மலைப்பகுதிகளிலும் தென் மாவட்டங்களிலும் இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்று வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருச்சி கரூர் சேலம் மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்கள் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் தெளிவாக காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் காலை பதினோரு முப்பது முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை வீடுகளை விட்டு வெளியில் வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தில்லி ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களிலும் கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெப்பம் நிலவி வருகிறது தில்லியில் நேற்று அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானதாகவும் ராஜஸ்தான் மாநிலம் சுருவில்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க தேவையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து தொழில்துறையினருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு ஆலோசனை ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்பே சர்வதேச விமான சேவையை துவங்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் சிவில் விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல நாடு முழுவதும் அடுத்த பத்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் ரயில்வே அறிவிப்பு கேரளா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து சென்னை கிண்டி அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயான ரயில் சேவைகளை தொடங்க ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் தமிழக அரசு கோரிக்கை சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்